Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Austria en la que, bueno, pues hemos perdido gran parte de Hungría, o sea, hemos tenido que dar al otomano, no podemos defendernos todavía contra el otomano y bueno, ahora mismo estamos en guerra por empezar la conversión eh, de, al catolicismo de todos los príncipes eh, del, del imperio. Estamos en ello, hemos empezado por Bregenz, Suiza, Constanza y Nassau Y bueno, vamos, continuaremos por Ginebra, después atacaremos a Landshut y a Tres Ligas y demás Bueno, iremos atacando a todos los que podamos para convertirlos al católico No tener tantos eh, príncipes herejes y con ello pues intentar eh, con, con ello intentar ganar autoridad imperial Por cierto, tengo un... El centro histórico de Praga me da me da autoridad imperial, ¿eh? Me da autoridad imperial, pero bueno, mejorar esto cuesta muchísimo. Cuesta 5.000 ducados, que casi los tengo, ¿eh? Lo podríamos mejorar a nivel 3, el centro histórico de Praga. Pero bueno, tendría que... Me da tolerancia a fe tolerancia a ejes, influencia papal y autoridad imperial. Bueno, podríamos ahorrar hasta de esos 5.300 ducados para poder mejorar ese monumento de Praga. Que nos daría um, autoridad imperial extra. Que es lo que necesitamos. Vale, ya puedo inventar reclamación en, en tres ligas. Para atacarles también justo después de que acabemos esta guerra. De hecho, ni después. Yo creo que les voy a atacar en cuanto termine la asedio Bregenz. Voy a atacar a tres ligas. Porque no tienen aliados y no va a ser una guerra complicada. Vamos a darle acceso a los que nos pidan. Llevarme peor con Francia o con Borgoña. Me da igual. Voy a llevarme mal con Borgoña. Si es que no... Me da bastante igual, vale Pues venga, vamos a empezar a eso Con la conversión del católico de todos Los Territorios eh, De todos los territorios Todos los príncipes del imperio Puedo llamar a Brandenburgo a esta guerra, no es necesario No es necesario Llamarlo, la tenemos bastante bajo control Podemos hacer una reforma gubernamental Esto sí que me gustaría Vamos a ver qué tenemos Tenemos Menos disturbio nacional y activo el parlamento. Bueno, activa el parlamentarismo. Decreto real me da más absolutismo. De momento no me hace falta. Uno más de reputación diplomática. Más 15% mejor las relaciones y más crecimiento de fervor. Costa aristocrática si me interesa por la reputación diplomática. O estados generales. Convocar dieta ya no aumenta la influencia. Y más progreso de reformas. Más equilibrio de todos los estamentos. Vamos a ir con corte aristocrática. Me da uno de reputación diplomática y más de mejorar relaciones, que siempre me puede venir bien. Por cierto, vale, el único que no me vota es Colonia, que está votando a Borgoña. ¿Cómo osa votar a Borgoña? Vamos a mejorar relaciones con ellos para intentar que nos vote a nosotros, por supuesto. Todos los demás de momento nos votan, todos los demás de momento nos votan. Vale, pues venga, a ver si terminamos esta guerra lo antes posible y conseguimos convertir aquí a unos cuantos príncipes al catolicismo y después le tocará el turno a tres ligas, a Ginebra a Landshut y a todos los que podamos Múnich Múnich es católico eh. Múnich es católico pero Ratisbona no y una manera de llegar a Ratisbona es quitándole estos dos territorios a Landshut con ello tendríamos que a Subbelli con Ratisbona a Nuremburg también tenemos que llegar, así que le podría quitar estos tres territorios a Landshut para llegar a Ratisbona y a Nuremberg. A Nuremberg vamos a llegar, vamos a llegar igual porque nos vamos a meter en guerra contra ellos si atacamos a, a Landshut. Pide acceso militar, Muster, se lo damos, venga. Una oferta de paz de Constanza. Vale, Constanza ya está asediado. Constanza. Te conviertes al católico, lo primero. Y después me vas a dar dinero y reparaciones de guerra. Esa va a ser la paz que te va a pedir Constanza. ¿Te parece bien? Me, a mí me parece bien. Vale, pues ya tenemos un nuevo católico en el imperio. Un hereje menos en el imperio. Ha caído la sede de Wall State. Voy a atacar ya a tres ligas. No voy a llamar a mis aliados, no es necesario. Vamos a ir a por ellos.
Y bueno, pues otro que convertiremos al católico. Otro que convertiremos al católico. Vale. No sé qué le pasa a mis tropas, pero la veo bastante flojas, eh. La veo bastante flojitas. No pueden ni con las tropas de tres ligas. Vale. Por aquí me pide para Suecia, Suiza hasta que no la sediemos por completo. No le voy a dar la paz. Vamos a sediar Berna y después ya pensamos en la paz. Y bueno, pues tenemos que firmar la paz con Nassau y con Suiza. Nassau está bajo sedio, Suiza también. Vale, aquí tengo los cañones, vamos a ayudar a... Al húngaro en este asedio. Con nuestros cañones. Otomano ha declarado la guerra mameluco. Bueno, el otomano sigue haciéndose poderoso. Va a comerse lo poco que le queda al mameluco, que no es mucho. Y el otomano, pues no hay quien lo pare ahora mismo. No hay quien lo pare. Por cierto, aquí podemos ver cómo está la situación de América. Vale. Ha caído Berna, ha caído Chur. Vale, perfecto. Y como veis, pues todo Centroamérica lo tiene España. Norteamérica lo tiene en gran parte Inglaterra, Sudamérica pues de momento en gran parte Portugal, vale El saco de Bern, vale, ¿qué podemos opciones? opciones aquí? Ganar profesionalismo pero perdemos dinero Perdemos prestigio y opinión con Suiza O perdemos profesionalismo que creo que no tengo, así que me da igual perderlo, tengo uno Perdemos 10 de prestigio y ganamos dinero, pero muy poquito dinero y 15 poder militar pues... Ganamos profesionalismo. Nos puede venir bien el profesionalismo. Nos puede llegar a venir bien en algún momento, pero no. Voy a perderlo. Voy a perder el profesionalismo en este caso. Y con el dinero que tenemos, ya puedo mejorar el centro histórico de Praga. Y esto me va a dar más autoridad imperial. Me gasto los 5.000 ducados que tengo en mejorar el centro histórico de Praga. Y esto va a tardar además... Pues un montón de años. Estará listo en abril del 83. Así que no sé ni si me ha merecido la pena. Porque en abril del 83. No sé si tendré oportunidad de ganar mucha autoridad imperial. Pero bueno. Yo lo hago y lo intentamos. Voy a intentar seguir mejorando el tema de la autoridad imperial. Vale. Eh, a Borgoña no le puedo pedir que devuelva territorios ilegales. De momento. Aunque ya le declaro una guerra para que lo haga. Vale. Eh, podemos pedirle paz a tres ligas. Tres ligas. Vamos a hacer varias cosas. Te vamos a forzar religión por una parte. Te puedo convertir en mi vasallo incluso. Me interesa convertir a mi vasallo a tres ligas. No porque me interesará comérmelo en un futuro porque está dentro de mi nodo. Así que no. Haré vasallos que no estén dentro de mi nodo. Y que me interesen. Vale. Pues nada. Transferir poder comercial. Forzar religión. Dinerito y demás. Perfecto. Paz con tres ligas. Otro más católico. Bueno. Nos ha convertido en un territorio. No sé por qué Ilens. 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 No se ha convertido al católico. Pero bueno. No sé por qué. Bueno, es lo que hay. Vamos a ver si acaba... Acaba el asedio de Nassau. Vale. Estas tropas que se vengan para acá también. A Suiza ya le podemos pedir paz. Vamos a ver, a Suiza. No le puedo forzar la religión a Suiza. Hemos dicho que queremos estos dos territorios suizos. Enfadan un poquito algunos. Queremos estos dos territorios suizos para poder declararle la guerra a Ginebra. Y aún así, no le puedo forzar religión. Pero en una futura guerra sí le podré forzar religión. Le vamos a pedir estos dos territorios, dinero y reparaciones de guerra. Esa va a ser la paz que le vamos a hacer y la alianza con Bregen fuera. Perfecto. Vale, pues con ello tengo dos territorios que voy a poder, con los que voy a poder ya hacerle una reclamación a Ginebra. Intentar convertir a Ginebra a nuestra religión. Ginebra, me meteré en guerra contra Alsacia, Venecia, Constanza y Salud. Vale, me meteré en guerra contra bastante gente, así que vamos a esperar. Vamos a esperar a no estar en guerra antes de atacar a Ginebra. Vale. 
Eh, Bregenz ha caído, falta que caiga Nassau. Y con ello ya tenemos la puntuación de guerra para pedirle paz a Nassau, convertirlo, forzarle religión. Después a Bregenz <coughs> le forzaremos religión también, solo queremos forzar a Ginebra. Después le tocará el turno a Lanshut. Lanshut tiene bastantes tropas, pero no creo que me dé problemas. Le tocará el turno a Lanshut. Le tocará el turno a todos los de. Todos los que son protestantes de por aquí en medio. De momento estamos acabando con el prote protestantismo por esta zona. Bueno, sigue una, un territorio en Milán protestante y un territorio en tres ligas. No sé por qué sigue protestante. Por cierto, Provenza es protestante, pero a Provenza no le podemos atacar porque no vamos a tener caso peli con él. Y bueno. Más impuestos. Dinero de inmediato o dos de producción en Luca. Pues me interesa dos de producción en Luca. Venga, dos de producción en Luca. Ya podemos subir la tecnología militar. Mejora de los tercios, tácticas militares y límites de suministros. Mejoramos la tecnología militar. Vamos a ponernos a los tercios españoles. O infantería de tiradores. Vamos con infantería de tiradores. Me gusta la infantería de tiradores. Vale. Y, y bueno, pues... Estamos esperando a que caiga Nassau. Para firmar... Para, bueno, sí, para firmar paz con Nassau. Por separado. Porque Nassau ahora mismo no me da la paz, ¿verdad? No. Vamos a esperar a que caiga Nassau. Firmamos paz con Nassau. Y seguimos en nuestras guerras por convertir al católico todas las provincias que podamos. ¿Cómo va la autoridad imperial? Bueno, estamos bajando... Vaya, qué susto. Qué susto, el emperador ha muerto. Ganamos 10 de autoridad imperial. Nuevo emperador será coronado en Constanza. Nos salen 27 regimientos eh, de, pues, de rebeldes, pretendientes. Y tenemos un nuevo, habemos un nuevo emperador. ¿Cómo es el nuevo emperador? Un 353. Bueno, es, bueno, no es malo, no es malo. No me quejo con este nuevo emperador. No me quejo con este nuevo emperador. Ahora mismo no me vota nadie porque no tenemos heredero. Espero que me salga un heredero pronto, de momento joven. De momento joven, mi, mi emperador. Así que esperemos que haya un heredero tarde o temprano. Vale. Eh, los, han salido dos pretendientes aquí. Ahora vamos a por ellos. Vamos a ir acercándonos a ellos Y eh, pues nada, tenemos nuevo emperador en el imperio Tenemos nuevo emperador Y hemos conseguido 52 de autoridad imperial Con lo que podemos hacer la siguiente reforma Aunque hay cuatro príncipes a favor ¿Por qué? Solo hay cuatro príncipes a favor Porque son herejes Porque son herejes todos No vamos a poder hacer reformas porque son herejes Y son herejes, no quieren aceptar la reforma. Pues tenemos que acabar con todos los herejes si queremos que acepten la reforma. Pues eso es algo que, que no tenía en cuenta. Bueno, pues hay que acabar con todos los herejes del imperio. Poco a poco hay que acabar con todos. Vale, seguimos a casa Bons. Oh, hemos cambiado la casa Fieger, eh. Hemos cambiado la casa Fieger. Bueno, hicimos la misión ya de los Bons Hasburg. Lo que pasa es que ahora ser casa Fieger no me van a querer votar. Hemos heredero de la casa Fieger. Pues eso puede ser un problema porque ahora no me van a querer votar. Ahora no me van a querer votar como emperador. Vamos a mejorar relaciones con la gente para que me quiera votar. Vamos a mejorar relaciones con Colonia, con el Palatinado. No me quiere votar, ¿eh? ¿Quién votar a Borgoña? Más que a mí. ¿Quién votar a Borgoña más que a mí? Ginebra ya le hice la, red, la, la reclamación. Por aquí vamos a mejorar relaciones con Treveris y con Buzburgo. Con Sajonia... Y con, bueno, los que podamos. Necesitamos que... Necesitamos que me voten, gente. Con Colonia no puedo mejorar más relaciones. Yo en consejero a nuestro servicio ha muerto. ¿Quién? El administrativo. Contratamos a uno que nos dé más impuestos. Vale, acabamos con estos rebeldes pretendientes. 
ha caído Nasau ya, ya le podemos pedir paz a Nasau y a Nasau por supuesto le vamos a decir que se convierta a religión católica y que nos dé dinero, reparación de guerra y transferir poder comercial. Eso es lo que queremos de Nasau, perfecto. Y ahora ya podemos pedirle la paz a Bregenz y después podremos atacar a Ginebra y seguir convirtiendo a católicos a nuestros príncipes del imperio. Puedo aumentar la idea diplomática. Como vamos en tecnología diplomática, me seguiría interesando aumentaros. Pero voy a aumentar esta idea diplomática, venga. Ya avanzaremos en tecnología diplomática. Porque esto nos da más dos de reputación diplomática. Y además, un diplomático más y más mejorar relaciones. Así que vamos a poder mejorar relaciones con más gente a la vez. Así que, pues, me gustaría mejorar relaciones. Bueno, me votan gran parte de... Gran parte del imperio me vota. Así que, bueno, estamos medianamente bien, ¿eh? Medianamente bien. Vamos a dejar a un diplomático siempre en centrándose en países indignados, que serán unos cuantos, seguramente. Aquí están los pretendientes, que va a acabar con ellos el húngaro. Bien. Y bueno, pues vamos, vamos a firmar la paz con Bregenz. Lo forzamos religión también. Pedimos forzar religión, dinerito... Reparaciones de guerra, transferir poder comercial, canule tratados con Constanza y con Nassau. Venga. Pues... Otra paz firmada. Vamos acabando con... Bueno, menos 0,08. Vamos acabando poco a poco con los... Con los herejes. Menos 0,31 al mes por herejes. Vamos a acabar con el hereje de Ginebra. Y seguimos acabando con el eje. Venga, vamos a acabar con Ginebra en este caso. Vamos a llamar a nuestros aliados. Cuando llegue el diplomático. Y bueno, pues vamos a ver contra quién nos hemos metido en guerra. Contra Venecia. Venecia es hereje, no. Salucho, que tampoco es hereje. Un segundito. Salucho tampoco es hereje. Y Alsacia. Que tampoco es hereje. Vale, pues aquí solo vamos vamos a convertir de religión a Ginebra. Pero bueno, le pediremos un poquito de dinero a los demás. Vale. Tú te vas para Venecia. Tú te vas para Salucho. Y tú te vas para Alsacia. Y con ello ya tendremos todos los territorios enemigos bajo asedio. Y bueno, pues después de Ginebra, pues no quedarán protestantes por la zona. Bueno, quedará Suiza y un par de territorios por aquí. Ferrara se ha convertido al protestante, en serio. Pues Ferrara es mi vasallo. Pues Ferrara lo vamos a quitar como vasallo. Cancelar vasallaje, porque le vamos a at atacar para forzarle la religión. Así que quitamos a vasallo a Ferrara y en cuanto se acabe la tregua... Con ellos, de hecho, estamos en guerra con ellos, ¿o no? No está en guerra contra Ginebra. Ah, sí, está, está, en, guerra, está en nuestra guerra. Está en nuestra guerra, pero cuando se acabe la tregua con ellos, que durará 5 años, en el 54, le atacaremos para que eh, se convierta en... Eh, me saldrá para que se convierta en católico. Vale. Para forzarle la religión, vale, por aquí. Incorporar el imprenta en la institución sería vital para futuros avances en tecnología. Benedict, ganamos 25 apoyo en imprenta y en Roma también. Pues ha nacido la imprenta, gente. ¿Dónde ha nacido la imprenta? Pues ha nacido en, aquí en Alemania. Bueno, pues se irá expandiendo por nuestro territorio. Poco a poco. Así que, bueno, pues solo es cuestión de tiempo y paciencia. Vale. Podemos llamar a Treveris para esta guerra. Pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, pues venga, vamos a ver si... Vamos a ver si podemos ir quitándonos herejes del imperio. Y Ferrara, que era mi vasallo, se ha convertido... Se ha convertido a protestante. Vamos a tener que... Que decirle que no. Que se convierta a católico mediante una guerra. Menos capacidad de innovación, disturbio o capacidad de innovación. Pero perdemos 10 de prestigio y disturbio. Venga, vamos con capacidad de innovación. Bueno, pues nada, estamos haciéndole guerra a Ginebra. Después le tocará el turno a Lanshut y después a todos los de 
Vale, me he este caballería. A todos los de por esta zona. Más intermedia. Hemos acabado un poquito con el protestantismo de esta zona de aquí. Nos falta Ginebra. Aunque se han quedado aquí un par de territorios protestantes, pero bueno. Y Suiza, por supuesto, se ha quedado protestante. Pero veremos a ver si Suiza nos aparece después de esta guerra con Borgoña. Un consejero nivel 3 que nos da reputación diplomática y es más barato de usar. Pues lo voy a usar, por supuesto. Eh, que es este de aquí. Pues lo vamos a usar, lo vamos a usar. Lo vamos a usar, por supuesto. Vale, no he mirado si podría hacer la reforma, pero no. Hay 56 príncipes en contra. Así que de momento... La reforma no la podemos hacer hasta que no acabemos con todos los herejes del imperio. Así que vamos a ir acabando con todos los herejes del imperio. La opinión de Nápoles disminuye. Me da igual que la opinión de Nápoles disminuya. Vamos con esta opción. Debemos proteger nuestro comercio siempre. Vale. ¿Cómo va? ¿Me votan? Vale, me votan. Me votan todos. De hecho, me votan todos, ¿eh? Me votan todos como emperador de nuevo. Bien, eso es bueno. Y bueno, pues estamos... A ver si acabamos con todos los herejes. Por supuesto, del... Del imperio. Vale, a Venecia ya lo podemos sacar de la guerra. Venecia... Lo único que queremos tu tuyo es dinero. Puedes liberar a Creta, por ejemplo. No quieren liberar a Creta. Bueno... Lo único que quiero tuyo es dinero Reparaciones de guerra Transferir poder comercial No me lo das Pues dinero y reparaciones de guerra Me parece correcto Venga, sacamos a Venecia de la guerra Uno menos Del que preocuparse en esta guerra Solo faltaría sacar a Alsacia, Constanza y Salucho Constanza está siendo asediada Alsacia también Y Salucho también Así que solo es cuestión de tiempo De sacar a... A todos estos de, de la guerra. Con Treverin no podemos mejorar más relaciones. Puedo centrar a otro diplomático en países indignados. Y bueno, pues de aquí no me tengo que comer territorios. Lo único que tengo que hacer es... Decirle a Ginebra... Que... que se convierta al católico. Es lo único, lo único. Vale, ha caído la serie de Alsacia también. Vale, Alsacia. Te vamos a pedir paz. Le vamos a pedir reparación de guerra, transferir poder comercial, dinerito y que anules tratados con Suiza, con Gese, con Ginebra, por ejemplo. Lo dejamos sin aliado al pobre de Alsacia. Vale, pues traemos tropas para acá. Solo faltaría sacar a Constanza y a Salucho. Constanza está casi asediado, Salucho está en proceso. Así que nada, en breves firmaremos la paz con ellos. Vale, hemos hecho los núcleos de aquí, de Suiza. Tenemos el estado. Ya hacemos los núcleos. Vale, Milán se ha comido esos territorios. De Suiza. Se los ha comido Milán. Y de momento le ha quedado un territorio católico al suizo. Y todo lo demás... Es... Es de Milán y es protestante. Vale, claro, yo tengo un par de territorios que son protestantes. Estos dos de Suiza, los dos territorios suizos son protestantes. No los puedo convertir. No los puedo convertir, ¿eh? No los puedo convertir. Me dice que el tiempo es indefinido. El tiempo es indefinido. Por cierto, me gustaría empezar a aceptar culturas... Aceptar la cultura checa y demás. Me gustaría empezar a aceptar culturas cuanto antes también, ¿eh? Vale, ha caído Constanza. Vamos a pedirle paz a Constanza. A Constanza ya le dijimos que forzásemos la religión. Vamos a pedirle la paz de guerra, transferir poder comercial y dinerito. Que anulen tratados con Augsburgo, por ejemplo. Con Ginebra. Con Goslar. Vale. Otro menos... En la guerra solo faltaría echar a, a Salucho. O bueno, ya podemos firmar la paz con Ginebra, que se ha rendido. Así que vamos a firmar la paz con Ginebra. Le vamos a decir, forzar religión, por supuesto. Que nos den dinerito. Y reparaciones de guerra. Y listo. Pues nada. Se ha quedado un territorio, no sé por qué se queda un territorio, aunque forcemos religión, se queda un territorio como protestante. Pero bueno, lo importante es la religión de la capital, supongo, ¿no? Lo importante es la religión de la capital. 
Ferrara tiene en Mantova. No sé si es la capital, sí. Ferrara sí que tiene en la capital el protestante. Así que hay que, hay que cambiárselo, ¿vale? Pues una vez acabado con la gran parte de protestantes de esta zona, se ha quedado un poquito de, de territorios protestantes por aquí. Pero... Eh... No son capitales, así que no, no... Espero que no cuenten como herejes. Espero que no cuenten como herejes. Y vamos a seguir a, acabando con herejes. En este caso vamos a ir a por Lanshut. O que a por Lanshut, a por Un, a por Gutenberg, a por Baden y a por todos esos de por allí. Así que vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Así que venga, pues vamos. Vamos a por Lanshut. Traemos nuestras tropas para acá. Y vamos a por, a por Lanshut. ¿Puedo convertirme en defensor de la fe católica? Pues me va a convertir en defensor de la fe católica, venga. Me convierto en defensor de la fe católica. Otra cosa que puedo hacer es... Otra cosa que puedo hacer es ver a ver... Tengo huecos diplomáticos disponibles a ver quién se quiere aliar conmigo. A ver quién se quiere aliar conmigo. Vas a echar un vistazo. Con Lanshu tengo... A Lanshu no sé si le hice redespionaje, por cierto. Espérate, vamos a ver. Tengo caso Belly con Lanshu. No tengo caso Belly con Lanshu. Le tengo que hacer una red de espionaje a Lanshu. Hacer una red de espionaje y después atacamos. Vale. Eh, exigir territorio ilegal a Milán. ¿Le puedo decir a Milán que devuelva el territorio ilegal? No aceptaría. Bueno, pues no va a aceptar, así que... Pues nada. No le podemos decir que devuelva el territorio. Eh, como veis, no estoy en guerra. Podría hacer la reforma porque tengo 50 autoridad imperial, pero hay 54 príncipes en contra. ¿Por qué? Porque son herejes. Son herejes. Y bueno... Pues al ser el eje, pues no, no me votan a favor. Va a ser complicado hacer ahora reformas. Va a ser complicado hacer reformas. Pero bueno, eh, vamos a seguir acabando, aunque sea con, con los protestantes del imperio e intentando acabar con todos los herejes que, que podamos. Vale, ya estamos haciendo la red de espionaje en Lanshut. Bien, vamos con ello a ver quién se quiere aliar conmigo. Lituania, Dinamarca. Dinamarca podría ser un buen aliado. Me va a liar con Dinamarca. Me alío con Dinamarca. Y... Pues Lituania no me interesa, el mameluco tampoco. Hombre, Lituania podría ser un buen aliado, ya, es, ya que no quiere el ruso. Podría ser un buen aliado, ¿eh? Lituania. Perder el poder administrativo de la inflación me gusta. Vale. No vamos a liar con Lituania también. Nos tenemos que liar con gente más o menos. Bueno, Lituania no está mal del todo. Tiene tropas. Vamos a liar con gente fuerte y poderosa. Para eh, eh, enfrentarnos al otomano en un futuro. El otomano que se está comiendo aquí los territorios de Akakuyunlu. Los pocos territorios que le quedan a Kakuyunlu por ahí. Los territorios que le quedan al Mameluco por ahí. Bueno, pues el otomano se sigue expandiendo. Por los territorios que le queda por comerse. Que no son muchos. Bueno, eh, a Borgoña también me gustaría atacarle. Borgoña es otro de los que me gustaría atacarle. La verdad. No os voy a engañar. Pero va a ser una guerra igualada, ¿eh? La de. La de Borgoña. Tienen bastantes tropas. Puedo atacar por humillarle y conseguir proyección de poder. Sería clave. Matrimonio real con Dinamarca. Acceso militar de Venecia se lo damos. Voy a seguir acabando con protestantes. Porque Borgoña de momento me da igual. Borgoña es católico. Como digo, me da un poco igual. Mira, Países Bajos es protestante. ¿eh? Holanda es protestante. Por aquí hay un montón de protestantes. Con los que habría que acabar con ellos. Con Ferrara acabaremos en cuanto se acabe la tregua. Ahora estamos haciendo la red de espionaje en Lanshut, que es al próximo que le queremos atacar. 
momento todo me votan eso, eso está bien Y... Podríamos atacar a Borgoña Mientras hacemos las redes de espionaje en Lanshut O sea que Borgoña va a ser una guerra bastante igualada Tiene bastantes tropas el de Borgoña Y nos puede meter en problemas Borgoña nos podría meter en problemas Y lo único que, por el que le quiero atacar es por la proyección de poder Por humillarlo y si le puedo independizar algún territorio, tampoco estaría mal. Vale, vamos a poner a los diplomáticos en mejorar relaciones con, con países indignados. Y... Como os digo, no me atrevo. No me atrevo, no sé por qué, no me atrevo a atacar a, a Borgoña. Hombre, podría hacer muchas más tropas de las que tengo, ¿eh? El hacho de combate está en 27. Los anchos de combate los tengo bien. Estos son mercenarios. Pero aquí tengo bien el ancho de combate. Aquí también. Aquí no. Voy a hacer el ancho de combate bien en este ejército. Bastión de la iglesia. Todas las provincias católicas austriacas, posesión de Austria, serán más resistentes a la conversión religiosa durante 20 años. Bien. Vamos a hacer un ancho de combate aquí. Con 27, vamos a hacer 6 de artillería por aquí. Y aquí me faltaba artillería aquí. Vamos a hacer otros 6 de artillería por aquí. Venga, mejoramos un poquito nuestros ejércitos. Para enfrentarme en el futuro a Borgoña. Aunque de momento me va a enfrentar contra los protestantes de aquí. Va a enfrentarme contra Lanshut y todos los que pueda de por aquí. Voy a comerme dos territorios de Lanshut para poder atacar después a Ratisbona y seguir... Eh, atacando a protestantes por aquí, mira eh, Podría hacerle red de espionaje a Bayreauz Porque Bayreauz Protestante Y tengo frontera con ellos Vamos a construir red de espionaje en, Bay en Bayreauz también Vamos a quitar alguno de estos diplomáticos Construimos la red de espionaje en Bayreauz Y seguimos acabando con todos los protestantes Que veamos por el imperio, vale Bayreauz es uno de ellos Sajonia, lo que pasa que Sajonia es mi aliado lo que pasa es que es protestante Me gustaría atacar A Sajón, a Brandenburgo, a todos estos me gustaría atacarles Pero claro, son mis aliados Y son electores No me interesa llevarme muy mal con ellos, la verdad Ese es el problema, ¿no? Que a Sajón y Brandenburgo va a ser más complicado A Sajón y Brandenburgo va a ser más complicado Vale, Milán se está comiendo a Ferrara Uf, pues Vamos a tener que reventar a Milán, ¿eh? Voy a tener que reventar a Milán. Aliado con Borgoña, Milán. Podría ser un buen momento para atacar a Borgoña, ¿eh? Ataco Borgoña. O ataco a Milán y me meto contra Borgoña también. Yo creo que puedo atacar a Milán y meterme contra Borgoña. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a atacar a Milán y nos metemos contra el Borgoña, que les tengo ganas. Pero bueno, vamos a esperar a que se terminen de crear las, las tropas que se están creando. Vale, ya están creadas. Sí, en principio están creadas. Pues vamos para allá, vamos a atacar a Milán y con ello a Borgoña. Tengo Casus Belli con Milán, conflicto comercial. Pues me vale, conflicto comercial me vale para pedirle dinerito y demás. Me sirve, venga, vamos a atacarle por conflicto comercial No tengo diplomático a enviar, voy a quitar uno de estos Y atacamos a Milán Ahí está, nos metemos en guerra contra Milán y Borgoña Vamos a avanzar Por los territorios de Milán. Tenemos unos rebeldes ahí. Bueno, que acabe Borgoña con esos rebeldes. Si quieren acabar con ellos. Y bueno, vamos a ir... Intentándole avanzar a Milán. Y después nos adentramos ya en los territorios de Borgoña. Y después ya acabaremos con los protestantes de... Bueno, perdemos marineros. Por cierto, puedo hacer más... Los barcos están aquí. Puedo hacer más galeras. Voy a hacer cuatro galeras más. Hacemos cuatro, venga. Vale. Seguimos avanzando por aquí. Venga, seguimos avanzando por aquí. 
por los territorios milaneses y después avanzaremos por los territorios borgoñeses. Ha caído Berna, bueno, me han asediado Berna, no pasa nada. Ahora lo recuperaré. Ahora lo recuperaré. De hecho, tú vente por aquí. Y tú que tienes seis cañones, vas a venir a recuperar Berna. Vale. Y bueno, pues esto lo está haciendo mientras consigo los 30 de red de espionaje con Lanshut y con Bayreuth, que también le quiero atacar. Bueno, mientras consigo la, las reclamaciones por aquí para atacar a estos protestantes, pues ataco a Milán y a Borgoña, que les tenía ganas a ambos. Les tenía ganas a ambos y... Y bueno, pues quiero acabar debilitándoles. Es una guerra comercial, no les puedo quitar territorios, pero... Les va a quitar dinerito y si les puedo forzar religión o algo por el estilo a Milán, por ejemplo, que se tiene territorios protestantes, pues lo voy a hacer. Y bueno, le puedo decir que libere a Milán los territorios de Ferrara si se los termina comiendo. El conflicto de Trento, vale, vamos a ver qué pasa aquí con el conflicto de Trento. El Papa nos ha invitado a participar en el Concilio de Trento para debatir las reformas necesarias para remediar la corrupción y otros males de la Iglesia. El Concilio debatirá lo que se define como herejía protestante y plantearse la definición de las enseñanzas de la Iglesia en las áreas de la Escritura y la Tradición. El pecado original, justificación por la fe, sacramentos, la Eucaristía en la Santa Misa y la veneración de los santos. También tratará de responder a las controversias protestantes planteando poner freno a las prácticas que han supuesto una mancha en la reputación de la Iglesia, como por ejemplo el frecuente absentismo de los obispos y los varios excesos mundados del clero. Vale, Austria ahora puede elegir una postura sobre el concilio de Trento. Vale, pues ahora la, erigi la, erigi la elegiremos. Vale, infiltración en Vaticano. Ganar influencia papal o cinco prestigio. Vamos a ganar prestigio porque influencia papal no tengo. Vale, voy a apoyar las medidas duras contra los protestantes. Esto nos da más fuerza misionera, menos extensión de instituciones, eso sí, pero más resistencia a la reforma. Conciliador. No. Vamos con la. Vamos a ser duros contra los protestantes. A apoyo ser duro contra los prote... protestantes. ¿Verdad? Sí. A apoyo ser duro contra los protestantes. Claro que sí, vale. Además, mi voto cuenta como 7, hemos visto. Perfecto. Venga, vamos a seguir asediando los territorios de Borgoña por aquí. Ha caído la capital de Milán. Vamos a empezar a asediar los territorios de Borgoña también. Venga, vamos a ir acabando con esta guerra de Milán y Borgoña cuanto antes. Aunque tienen bastantes tropas, ¿eh? Fijaros todas las tropas que tienen por ahí. Tienen bastantes tropas, hay que tener cuidado, ¿eh? Ha caído Wall Street. Vamos a sellar por aquí. Vamos a seguir asediando por aquí lo que podamos. Y bueno. Después nos tenemos que enfrentar a todas esas tropas, quizás en algún momento. ¿eh? De Borgoña y Milán, que no son pocas. No son pocas. Bueno, hemos acabado con algunos de los herejes. Sigue habiendo 31 príncipes herejes, pero hemos acabado con parte de ellos. Hemos acabado con parte de ellos, que es lo importante. Vale, por aquí. Vamos a... a apoyar en este asedio. Vamos a seguir avanzando. Por los territorios de Borgoña. Hemos recuperado Berna. Vamos a apoyar en este asedio. Mira, ya puedo convertir al católico. Berna, ¿eh? Puedo convertir Berna a la religión católica. Eso me interesa. Me interesa. Vale, han sacado a Maguncia de la guerra. Han sacado a Maguncia de esta guerra. Y bueno. 
Están cayendo los territorios de Borgoña Poco a poco Podemos venir Para Reteloa Vamos para allá Mientras cae el asedio de Estrasburgo Y todo ese, el fraco condado ha caído Vamos a venir para Luxemburgo Y vamos avanzando Vale, han sacado también Uno ha caído Estrasburgo Y han sacado a Trevery de la guerra Bueno, están sacando a mis aliados de la guerra Estrasburgo Vale, Estrasburgo. ¿Dónde está Estrasburgo? Un segundo. Que me he perdido. No había caído Estrasburgo. Ah, pero... Le han dado el asedio a Treveris, ¿verdad? Y me lo han quitado el asedio por ello, seguro. Pero yo lo tengo que volver a asediar. Bueno, no pasa nada. Tengo a Milán completamente asediado. A Borgoña lo tengo bastante asediado. Estoy intentando recuperar territorios por ahí Borgoña. Pero... Pero se va, así que no va a recuperar nada. Y bueno, vamos a seguir asignando aquí todos los territorios de Borgoña para poder sacarlo de la guerra. Ahora mismo, ¿qué par le puedo firmar a Borgoña ahora mismo? A ver, Borgoña, ¿qué quiero firmarte de paz? Quiero liberarte de naciones. Ah, no se puede exigir esto con... En este caso, Belly que tenemos. Vale, pues no le puedo liberar naciones, así que... Puedo decirle... Que deje de garantizar a Saboya. La alianza con Verden. La alianza con Muster. La alianza con Milan. Quiero... Es... La alianza con Milan. Y algo de dinero. Yo con ellos sacaría esa boya, porque si no lo puedo no le puedo pedir liberar territorios, no quiero seguir en esta guerra. Además ya tengo los 30 de red de espionaje con Lanshut, así que quiero salirme de esta guerra cuanto antes. Vale, saco a Borgoña de la guerra, nos vamos con nuestras tropas para los territorios de Lanshut, porque ahora vamos a... Vamos a ir para allá. A hacer una guerra contra ellos. A Milán le va a pedir la paz. A Milán le puedo forzar religión o algo por el estilo. No les puedo forzar religión. Pues a Milán le va a pedir que liberen Monferrat. No lo puedo exigir esto con el Casus Belli. Ay, qué mal. Qué mal, no le puedo pedir estas cosas con el Casus Belli que he hecho. Bueno, pues da igual. Le pedimos dinero y ya está. Pedimos full dinero. Reparaciones de guerra tras Filipo del Comercial. Anulen tratados con Saboya. Con tres ligas. Y listo. Vale. Nada, hemos sacado un poco de dinero de esta guerra, que era lo que queríamos. Y ahora vamos a por Lanshut. Ahora vamos a, a por Lanshut. Vamos a inventar reclamación. En Lanshut. Inventamos reclamación. En Bayern, por ejemplo. Inventamos reclamación también en Bayreuth. Piden dinero a esta gente, no. No le vamos a dar dinero. Conseguiro por vuestra propia cuenta, como estoy haciendo yo, el dinero. Vale, pues vamos a acabar con los protestantes de por esta zona, ¿no? Vamos a acabar con los protestantes de por esta zona. Vamos a acabar con Lanshut. Además tiene territorio de mi nodo comercial. Que me va a querer comer, así que me, me va a comer estos tres territorios si puedo. Incluso estos cuatro para llegar a Wurzburgo. Y Wurzburgo que además... Es protestante, pues sí. Me gustaría comerme estos cuatro territorios para tener Casus Belli con Ul, con Gutenberg, con Wurzburgo, con Rotenburgo y con todos los protestantes de por aquí. Así que... Sí. Objetivo, comer estos cuatro territorios y convertirlos a religión católica y demás. Así que después le toca el turno a Bayreuz y poco a poco iremos convirtiendo al católico los territorios que podamos. Como veis, tengo bastante controlada la situación más o menos. Por aquí, pero aún hay cosas que se me escapan. Hay cosas que se me escapan todavía. Eh, con Ferrara se me acaba la tregua pronto. Eh. Con Ferrara se me acaba la tregua en el 54. Es decir, en diciembre. En unos meses. O en un año casi. Vale. Eh, uf, a Ferrara me gustaría también convertirlo al católico. Pero es probable que Ferrara desaparezca. Y se lo coma Milán. Veremos a ver. Veremos a ver qué ocurre ahí. 
Y por aquí me dice que puedo mejorar la idea de calidad. Como vamos en tecnología militar, vamos bien. Podría permitirme esta idea militar que me da más tradición militar anual. Y más tradición naval. Venga, vamos a ello. No lo permitimos. Vamos a ver si desbloqueamos esta fuerza misionera extra que nos va a venir bien para convertir por los territorios que consigamos protestantes para convertirlos a, al católico, ya que estos territorios de Landshut que vamos a conseguir van a ser protestantes y me gustaría cambiarlos a, a la religión católica. Así que perfecto. Vale, pues nada, vamos a dejar el episodio por aquí, que llevamos 45 minutos. En el próximo episodio eh, atacaremos a Landshut, de hecho ya estoy aquí preparado para atacarle. Vamos a atacar a Landshut. Después atacaremos a Bayreuth y, sí, y intentamos, intentaremos atacar a, a todos los católicos que haya, eh, que haya por la zona. Todo, todos los católicos, no todos los reformados, todos los protestantes que haya por la zona. Vamos a ir atacándoles. Así que bueno, pues el problema es que tenemos a Sajonia, Brandenburgo protestante y algunos de, de por aquí que son mis aliados que también son protestantes. Que no me gustaría tener que atacarles porque... No quiero quitarme esas alianzas con ellos. Y además, varios de ellos son electores. Si les ataco, seguramente no me quieran votar. Eh, así que... Eso es un problema. Que eso, eso, va, eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado... Poder... Eso va a ser complicado poder... Poder convertirlos al católico, ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos cómo lo podemos hacer. De momento, como os digo, lo dejamos por aquí, espero que os esté gustando, si es así podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!